subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science dear student ye java script ka next chapter hai jisme hame switch case ko complete karni hai generally conditions apply karne ke liye char statement use hote hain if else if else or switch आपने if पढ़ लिया else if पढ़ लिया और else पढ़ लिया अब बारी है switch conditions की okay जो काम आप if else की मदद से करते हैं उसी काम को आप switch से भी कर सकते हैं बस लिखने का तरीका आपका change हो जाएगा okay switch if else से काफ़ी आसान है और सटीक है ओके इसकी सिंटेक्स यानी कि कोडिंग कैसे होती है जरा आप देखें सिंपली आपको स्विच फंक्शन पहले राइट करनी है स्विच को फंक्शन क्यों कहा जा रहा है क्योंकि स्विच के बाद पैरेंथिसिस के चित्र लगी हुई है जब भी भी किसी वर्ड के बाद ये पैरेंथिसिस के चित्र हो आप इस वर्ड को फंक्शन कहोगे ओके okay, तो सिंपली आपको क्या करनी है स्विच फंक्शन को कॉल करनी है और यहाँ पे किसी भी प्रकार के डेटा को पास करनी है वो डेटा वो होगा जिस पे आपको कंडीशन चेक करनी है मान लीजिए आपने यूजर से कोई डेटा इनपुट करवाया और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया तो आप चाहते हो यूजर ने जो डेटा टाइप किया है उस पर आप कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सको तो आप उस वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो ओके अब इसके अंदर ट्रू कंडीशंस भी आप डिफाइन कर सकते हो फॉल्स भी यहाँ पे ट्रू कंडीशंस आप जितना बार चाहे उतना बार डिफाइन कर सकते हो आपने प्रिवियसली पढ़ा था कि अगर आपको एक ट्रू कंडीशन डिफाइन करनी है तो आपको एक बार इफ की आवश्यकता होगी लेकिन आप कई बार ट्रू कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं तो एक बार इफ़ का यूज़ करने के बाद आप बार बार एल्स इफ़ का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे भी वही बात है आपको जितनी बार ट्रू कंडीशन अप्लाई करनी है उतनी बार आप केस की का यूज कर सकते हैं ओके okay? और उसके बाद यहाँ आप देंगे कंडीशन आप जो चेक करना चाहते हैं शो अगर वो ट्रू हो गया तो इसके पैरेंथिसिस में लिखा गया सॉरी इसके करली ब्रैकेट में लिखा गया रिजल्ट प्रिंट हो जाएगी ओके okay? तो जहाँ पे भी स्विच के अंदर केस लिखा गया है उसको आप मानेंगे इफ ओके okay? और जहाँ पे भी डिफॉल्ट लिखा गया है उसको आप मानेंगे एल्स ओके okay? तो ध्यान दे एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर कई बार ट्रू कंडीशन हो सकता है जितना ट्रू कंडीशन आपको लिखनी है उतना बार आप केस की वर्ड का यूज करोगे लेकिन आप ध्यान दें स्विच केस में फॉल्स कंडीशन यानी कि एल्स का उपयोग आप एक ही बार कर सकते हो डिफॉल्ट की वर्ड के नाम से ओके अब आपको प्रैक्टिकली ही समझ में आएंगी सो प्रॉपरली अचीव करते हैं इसके प्रैक्टिकल सेशन को सिंपली आप एच के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट करके ही कोडिंग करें मैं यहाँ नहीं राइट कर रहा हूँ ओके सिंपली मैंने यहाँ बॉडी को शुरू किया और बंद कर लिया किसी भी नाम से सेव कर लेता हूँ ओके सेव हो गई अब यूजर से इनपुट लेने के लिए एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा और फिर एक बटन बनाता हूँ और इसमें राइट करता हूँ चेक ओके अब आई डी एट्रीब्यूट से इसका कोई वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं जावा स्क्रिप्ट में इसे सेलेक्ट कर सकूँ ओके डिफाइन हो गया अब जावा स्क्रिप्ट को एक्सेस करने के लिए मैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से हेड एलिमेंट में कोडिंग करूँगा स्क्रिप्ट के अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट की पूरी कोडिंग करूँगा ओके सिंपली मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वेब के नाम का और इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नाम का ओके और इसमें स्टोर कर लेता हूँ यूजर जो टाइप करेगा उस डेटा को ओके तो सिंपली मैंने क्या किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई टी मेथड के जरिए 
इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया लेकिन मुझे इनपुट एलिमेंट नहीं चाहिए इनपुट एलिमेंट में जो टाइप होगा डेटा वो चाहिए इसलिए मैंने इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद डॉट वैल्यू लगाया है इससे क्या होगा जो भी डेटा टाइप होगी इनपुट फील्ड में वो एक्स में स्टोर हो जाएगी ओके अब रन करके चेक करता हूँ कैसा डिस्प्ले होता है ऐसा डिस्प्ले हो रहा है मैं इसे जूम कर रहा हूँ ओके अब आप देखो मुझे इस एक्स पे कंडीशन लागू करनी है यानी कि चेक करनी है कि यूज़र ने क्या टाइप किया है ओके तो सिंपली मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ स्विच केस ओके ये स्विच केस के पैरेंथिसिस में मैं पास करूँगा एक्स एक्स क्या है वेरिएबल है तो आप ध्यान दो जिस पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है उसी वेरिएबल या उसी डेटा को आप स्विच के पैरेंथिसिस में राइट करोगे ओके और ये है आपकी स्विच की बॉडी स्विच से रिलेटेड सारी कोडिंग आप इस करली ब्रैकेट के अंदर ही करोगे आप ध्यान दें जब भी भी स्विच के पैरेंथिसिस को आप बंद करेंगे इस प्रकार से उसके बाद आपको सेमी कॉलन का चित्र नहीं देना है नहीं तो ये गलत हो जाएगा ओके अब आपको जो कोडिंग करनी है जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हैं लेकिन आप ध्यान दें कंडीशन किस पे लागू होगी सिर्फ एक्स पे लागू होगी क्योंकि जो आप स्विच के पैरेंथिसिस में लिख दोगे उसी पे कंडीशन लागू होगी तो आप जितना चाहे उतना ट्रू कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं बस आपको इफ़ की जगह केस की वर्ड का यूज करना है अब मान लीजिए मैंने यहाँ केस ना लिख के इफ लिखा है ओके तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनली कि इफ में कोडिंग हम ऐसे ही करते थे ओके अब आपको क्या करना है कॉलन का चित्र देना है फिर करली ब्रैकेट राइट करनी है तो इफ का सिंटेक्स से थोड़ा सा अलग इसका सिंटेक्स है सिंपली आपको केस की वर्ड राइट करनी है फिर पैरेंथिसिस के चित्र फिर कॉलन और फिर करली ब्रैकेट यहाँ कंडीशन आपको लागू करनी है जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया यूज़र ने टाइप किया है वाट ओके इज योर नेम ओके तो विंडो डॉट अलर्ट की मदद से मैसेज डिस्प्ले होगा शॉर्ट ऑफ ओके आप समझे तो यहाँ केस के अंदर जो कंडीशन डिफाइन की गई है वो अगर ट्रू हो गई तब इस करली ब्रैकेट के अंदर की इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूट होंगी यानी कि रन करेंगी ओके तो यूज़र जो टाइप करेगा वो किस में मौजूद है एक्स में मैं कंडीशन किस पे चेक कर रहा हूँ एक्स पे तो यहाँ जो टाइप हो रही है वो कैसे इंटरनली साबित होगी कि इनपुट एलिमेंट में ही ये टाइप होना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ एक्स लिखा है और एक्स में क्या है यूजर से टाइप किया गया डेटा तो यहाँ आप केस कीवर्ड के अंदर जो भी लिखेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में काम करेगा ओके तो आप इसे कैसे पढ़ोगे अगर एक्स में टाइप हुआ है वॉट इज योर नेम तब ये रिजल्ट प्रिंट होगी नहीं तो नहीं होगी ओके okay? आप ध्यान दें जब भी भी केस का करली ब्रैकेट बंद होगा उसके बाद ही से आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट करोगे ओके okay? हमेशा ध्यान रखें केस के बाद दूसरा कीवर्ड शुरू करने के लिए दोबारा आप भले ही केस ही शुरू करो या डिफॉल्ट शुरू करो तो इससे पहले आपको ब्रेक कीवर्ड की मदद से इस इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करना होगा ये डिफाइन करता है ब्रेक कि आप कोई दूसरा ट्रू कंडीशन या फॉल्स कंडीशन डिफाइन करने वाले हो ओके तो आप ध्यान देंगे जब जब केस की कोडिंग खत्म होगी तब तब अगली कोडिंग शुरू करने के लिए आप ब्रेक कीवर्ड का यूज करोगे फिर अगर कोई दूसरी आपके पास ट्रू कंडीशन है तो वो आप डिफाइन करो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि अगर एक्स में टाइप होगी हु आर यू ओके तो विंडो डॉट अलर्ट की मदद से मैसेज डिस्प्ले होगा आई एम सॉर्ट ऑफ ओके और फिर मैं इसे इस तरह से टर्मिनेट कर दूंगा तो जब जब केस का करली ब्रैकेट बंद होगा तब तब आप उन्हें टर्मिनेट जरूर करोगे फिर अगर कोई आपको दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप दोबारा ब्रेक की वर्ड से 
टर्मिनेट करके दूसरी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो अगर ट्रू कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप केस की वर्ड का यूज़ करके जो ट्रू कंडीशन अप्लाई करनी है आप वो करें अगर आपको कोई फॉल्स कंडीशन अप्लाई करनी है तो सिंपली आप यूज़ करें डिफॉल्ट की का ओके और इसमें पैरेंथिसिस का चित्र ना देकर डायरेक्टली यहाँ पे कॉलन का चित्र दे और करली ब्रैकेट में फॉल्स कंडीशन का रिजल्ट डिफाइन कर दे ओके सो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ रिजल्ट नॉट फाउंड ओके अब जरा आप इसे समझे ये है आपका इफ ये है आपका एल्स इफ और ये है आपका एल्स ओके तो याद होगा आपको एल्स में हम कंडीशन नहीं डिफाइन कर सकते हैं इसलिए पैरेंथिसिस नहीं देते थे इसलिए ये एल्स के रेस्पेक्ट में काम करता है इसलिए हमें यहाँ पे पैरेंथिसिस देने की कोई आवश्यकता नहीं हुई तो अगर व्हाट इज़ योर नेम टाइप होगा तो ये आ जाएगी अगर हु आर यू टाइप होगा तो ये आ जाएगी लेकिन इनके अलावा अगर कुछ भी टाइप हुआ तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएंगी ओके अब सिंपली इस फंक्शन को कॉल करने की हमें आवश्यकता है तभी ये फंक्शन प्रॉपरली काम करेगी फंक्शन का नाम है वैप सो so, मैंने डिफाइन कर दिया कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब ये फंक्शन कॉल होगी आप ध्यान दें जैसे आपने यहाँ लिखा है वैसे ही वहाँ राइट होनी चाहिए तभी ये रिजल्ट डिस्प्ले होगी अगर इसमें क्वेश्चन मार्क भी छूट जाती है तो एल्स यानी कि डिफॉल्ट फंक्शन करना शुरू कर देगी ओके okay, आप ध्यान दें यहाँ कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं ओके okay, इसलिए डुअल कोड से लॉक किया गया है ओके okay, तो जनरली जो वर्ड्स होते हैं या जो सेंटेंस होते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग के शब्दों में स्ट्रिंग कहा जाता है और स्ट्रिंग को डुअल कोड से लॉक करना कंपलसरी है ओके okay, लेकिन यहाँ कोई एक ही लेटर होता तो मैं सिंगल कोड से इन्हें लॉक करता ओके okay, लेकिन यहाँ पे कई सारे लेटर्स हैं इसलिए मैंने डुअल कोड से इन्हें लॉक किया है ओके okay, सिंपली मैंने सेव करके रन किया यहाँ राइट करता हूँ हु आर यू मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन दिया चेक आप देखो आई एम शॉर्ट ऑफ फिर मैं यहाँ राइट करता हूँ वाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क चेक शॉर्ट ऑफ ओके अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी एरर करके चेक करूँ आप देखो एल्स फंक्शन करेगी यानी कि डिफॉल्ट तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बार बार सुने तभी आपको समझ में आएंगी ऐसे स्विच की आगे हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि स्विच केस ढंग से कंप्लीट हो जाए डियर स्टूडेंट इसके पैटर्न पर सर्च इंजिन की पूरी फंक्शनैलिटी आप बना सकते हो आपने देखा होगा गूगल में डेटा सर्च होती है या किसी और वेबसाइट में डेटा सर्च होती है तो मोस्टली वहाँ पे स्विच केस को कंस्ट्रक्ट करके ही डेटा का सर्च इंजन डेवलप किया जाता है अगर आप चाहते हो इस तरह की अचीवमेंट आप प्राप्त करो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सॉफ्ट इंजीनियरिंग का लिंक मिलेगा काइंडली आप उन पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करो ताकि एक लैंग्वेज की परफेक्शन और कंस्ट्रक्शन और मॉडलिंग के बारे में आप सीख सको आप जान सको कि इंडस्ट्री में कैसे काम होती है और कैसे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को कंस्ट्रक्ट करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है ओके सो वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें या कमेंट बॉक्स में राइट करें सो so, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें सो स्टे टून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science